السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عذوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اما بعد محترم ناظرین کرام دین انگلی بھائیو موجودہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس موجودہ وقت میں جہاں بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بعض ان بہنوں کا جو کہنے کو تو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتی ہیں نام عائشہ خدیجہ سمیہ بھی ہوتا ہے لیکن جب ہماری یہ بہنیں مارکٹ میں جاتی ہیں اس سامان کی خریداری کے لیے تو وہاں پر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک آدمی جو ایک غیور شخص ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی بیداری ہوتی ہے دینی طلب ہوتی ہے دینی جذبہ ہوتا ہے وہ ان کی ان حرکتوں کو جب دیکھتا ہے یا ان کے بارے میں جو سنتا ہے تو بڑا ہی افسوس کرتا ہے اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جنہیں سن کر کے انسان حیران رہ جاتا ہے یا دیکھ کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی یہ مسلم خواتین ہیں یہ مسلم بہنیں ہیں انہیں میں سے ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے دکانداروں سے سننے میں آتی ہے کہ جب ایک خاتون مارکیٹ میں جاتی ہے سامان کی خرید و فروخت کے لیے تو جب گھر لوٹتی ہے تو اپنے شوہر سے یہ کہتی پھرتی ہے کہ میں بازار سے سامان آپ سے سستے میں خرید لاتی ہوں یعنی آپ کو شاپنگ کرنا نہیں آتا ہے بھاؤ تاؤ کرنا نہیں آتا ہے لیکن میں عورت کی ذات ہو کر کے میں جب بازار میں جاتی ہوں تو بازار میں میں سامان آپ سے سستے میں خرید لاتی ہوں لیکن وہیں پر یہ نہیں ظاہر کرتی ہے کہ سامان سستے میں خریدنے میں میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہوں شرم و حیا کو ایک سائڈ میں رکھ دیتی ہوں اور بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دکاندار سے اس سیلر سے اس دکان پہ جو سرونٹ اور نوکر ہیں جو سامان کو بیچنے والے ہیں دکھانے والے ہیں بھاؤ تاؤ کرنے والے ہیں ان کے سامنے یہ خاتون بے پردہ ہو جاتی ہے کلام میں بات چیت میں گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرتی ہے اور وہ ایسا لہجہ جو ایک معشوقہ عاشق کے ساتھ یا ایک عاشق معشوقہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے یعنی جو ناجائز تعلقات ایک مرد کے عورت سے ایک عورت کے مرد سے ہوتے ہیں اور اس وقت جو بات چیت کرنے کا انداز ہوتا ہے لچک پچک ہوتی ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس حد تک اتر آتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ دکاندار یہ سامان کا جو ریٹ ہے اس میں کمی کر دے گا ڈسکاؤنٹ کر دے گا 
اور یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت الاحزاب کی آیت نمبر بتیس جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدان بالقول فیقم الذی فی قلبه مرد وقل قولا معروفا کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو اگر تم پرہزگاری اختیار کرو تو تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے اور ہاں قائدے کے مطابق تم بات اور گفتگو کیا کرو اس آیت کریمہ کے اندر حکم درش امہات المومنین کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو ہے اور ہاشا و کلہ ازواج متحرات ان تمام اخلاقی گراوٹوں سے بری تھیں ان کے اندر اس قسم کی کوئی ایسی اخلاقی گراوٹ نہیں تھی لیکن حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مخاطب وہیں کر رہا ہے لیکن یہ حکم عام مسلمہ عورتوں کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے تو آپ غور فرمائیں ہماری وہ بہنیں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو اور اس ویڈیو کلپ کو وہ دیکھ رہے ہوں اگر یہ کمی اور خامی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور جب بازار میں جانا بھی ہو تو اصول اور قائدہ یہ ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے اور یہ ہے کہ وہاں جا کر کے اس کی موجودگی میں جو چیزیں اس کو پسند ہو وہ چیزیں خرید لے بھاؤ تاؤ کرنے کا مسئلہ ہے وہ اختیار شوہر کو ہو ذمہ دار کو ہو اور اگر کسی وجہ سے کہیں گئی بھی مجبور جانا پڑا تو اگر سامان لینا ہی ہے تو اس کے اندر بات کرنے میں نرم لہ جانا ہو کیونکہ جب بات کرنے میں لچک پچک ہوگی رومانسی باتیں ہوں گی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی تو ممکن ہے کہ وہ شخص وہ دکاندار وہ سیلس مین جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے شیطان اس کے دل کے اندر بہت سی ایسی باتیں ڈال دے عورت ایسی ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں وہ بہت سی غلط توقعات کر بیٹھے اور فیچر اور آگے چل کر کے معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے جو کہ ابتدا کلام سے ہوتی ہے ابتدا کلام سے ہوتی ہے بات سے ہوتی ہے گفتگو سے ہوتی ہے اور جب یہ چیزیں شرم و حیا کو کراس کر جاتی ہیں تو معاملہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے کبیرہ اور بڑا گناہ جو زنا تک ہوتا ہے وہ زنا جیسے گناہ کا بھی ارتقاب انسان کر بیٹھتا ہے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب خاتون کو کسی سے بات کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو بات کرنے میں نرم لہجہ نہ ہو لچک پچک نہ ہو بلکہ لہجہ ٹائٹ ہو لہجہ ٹائٹ ہو نرم نہ ہو تاکہ شیطان کو بیچ میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس قسم کی جو بہنیں ہیں معاشرے اور سماج میں جیتی ہیں اور اس طریقے سے اپنے شوہروں سے آ کر کے فخر کے طور پر یہ کہتی ہیں کہ میں سامان تو مارکیٹ سے سستے میں لے آئی سستا نہیں مارکیٹ سے سامان مہنگے میں لے آؤ لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرو اس لیے کہ تم نے چند روپیوں کو کم کرانے کے لیے سامان کا ریٹ کم کرانے کے لیے اس دکاندار سے تم نے باتیں نرم لہجے میں کی اس کو اور معصوق آصف اور معصوق جس طریقے سے ایک دوسرے سے رومانسی باتیں کرتے ہیں اس طرح سے باتیں کر کے اگر تم سامان میں ریٹ کم بھی کروا لی لیکن تمہارے دین کا جنازہ اٹھ گیا تمہارا ایمان کہاں گیا تمہاری غیرت کہاں گئی کہ ایک حرام کام کا ارتقاب کر کے اور تم 
چند روپے اور پیسے ریٹ میں کم کروا لیتی ہوں جس بڑی نازا ہو اور بڑی فخر کے طور پر یہ کہتی ہوں کہ سامان مارکیٹ سے سستے میں لے آئی یہ سستا نہیں سامان مہنگا ہو جائے وہ بہتر ہے لیکن تمہاری آخرت خراب نہ ہو اور تمہاری ایمان کا جنازہ نہ اٹھے اللہ تبارک تعالی سب کی صلاح کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمد رسول اللہ